Watching Peace TV, the solution for humanity. Salom, Ami Dani, Ami Agjun Chhatro, Ami Bible Pori, Bible Manner Beshi Porechi, Onudhabon Korechi, Ar Ami Muslim Boi Pori, Shabgulo Ekhane Bolchi Na Quran Ebang Bible Le Prashno Gulo. এটি আমার বন্ধুর সাথে সম্পর্কিত সে আমার খুব ভালো বন্ধু তার নাম না আমি নামটা বলছি না সে বিবাহিত কিছু কারণে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দেওয়ার চিন্তা করছে আর আমি দেখলাম সে খুব সাধারণ একটা কারণে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে চায় দ্বিতীয়ত গতকাল মুম্বাই মিরর পত্রিকা পড়ছিলাম আমার দেখলাম 112 বছরের পুরুষ মোহাম্মদ সোমালিয়ায় সে বিয়ে করছে দুঃখিত দুঃখিত বিয়ে করছে 13 বছরের মেয়ে সোফিয়াকে আমি খুব সমস্যা ছিলাম আমার বন্ধুর উত্তর দিতে কারণ একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আর সে বলল আমরা এমনটাই জানি আর এটাই লেখা আছে আর এটাই আমরা মানি তাই আমি ইন্টারনেটে গেলাম কারণ এখন হচ্ছে এটাই সবচেয়ে সহজ উপায় কারণ জাকির ভাইকে প্রশ্ন করার সুযোগ আমাদের নাই আমি এটা আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি বা যদি পড়ার সুযোগ আমাকে দেন যা আমি নেটে পেয়েছি এ ব্যাপারে এটা মোহাম্মদ সম্পর্কে লেখা এটা সত্য কিনা বা আপনি আমাকে সাহায্য করুন এই ক্ষেত্রে সত্যটা বের করতে আর আমার বন্ধুকে যাতে বলতে পারি কোরআন আসলে কি বলছে আপনি পড়বেন নাকি আমাকে উত্তর দিতে দিবেন আপনার জন্য প্রথম দিকে একটু পড়ছি আপনি উত্তরে সন্তুষ্ট না না যাই হোক আপনি বলুন আমার উত্তরটা সন্তুষ্ট না হলে আমি উত্তর দেব না আমি সন্তুষ্ট না তাহলে কি আছে সেটা ভুলে যান ঠিক আছে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন আপনার হাতের উত্তরটাই তাহলে এটা যথেষ্ট তাহলে আমি উত্তর দেব আমাকে এটা পড়তে দেন আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে সমস্যা নেই ভাই ভাই আপনার প্রশ্নটি পাঁচটি বাক্যে অতি সংক্ষেপে করেন আমি এটা আপনার জন্য পড়ছি স্যার এটা আসলে আমি সহি বুখারি থেকে বলছি ভলিউম 7 বুক নম্বর 62 যেখানে জাবের বিন আব্দুল্লাহ বলছে যখন সে বিয়ে করলো হযরত মুহাম্মদ বলল কোন ধরনের মেয়েকে তুমি বিয়ে করছো সে বলল ডিভোর্স প্রাপ্ত মেয়ে তিনি মুহাম্মদ বললেন কেন তুমি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কুমারীর সন্ধান করলে না জাবের আরো বললেন হযরত মুহাম্মদ বলল কেন তুমি যুবতী মেয়ে বিয়ে করলে না যাতে তুমি তার সাথে খেলতে পারো সে তোমার সাথে এখন এই বিষয়টা নিয়ে আমি দ্বিধায় ছিলাম যে এটা কি মুহাম্মদের চাওয়া অথবা অথবা বুখারীতে পড়লাম ভলিউম 5 এটা আপনি হাদিসটা পড়ায় বেশি আগ্রহী প্রশ্ন করার চেয়ে হাললুইয়া ঠিক বলেছি আমি পেয়েছি তাই পড়লাম আমি উত্তর দেব অন্য কারো প্রোফাইল পড়তে চান কারণ আপনি হাদিসের উদ্ধৃতি দিতে চান সরাসরি দেন আমি আপনার কাছ থেকে একটু উত্তর পেয়েছি এর জন্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি দেখেন যদি আপনার কাছে দুই যোগ দুই থাকে আমি উত্তরটা জানি না আমি বলছি অন্যদের কথা এখানে আনছেন কেন আমি সরাসরি বলবো এটা চার অন্যরা যায় বলুক 7 8 10 সেটা ভুলে যান এর জন্যই এখানে এসেছি স্যার এই কারণে আপনি অন্যের উত্তর পড়ছেন যেহেতু সন্তুষ্ট না ঠিক আছে ঠিক না হ্যাঁ তার মানে আমাকে দুটোর উপরই কথা বলতে হবে প্রশ্নের পাশাপাশি উত্তরের উপরও ঠিক হ্যাঁ আমি দুটোই বলবো সমস্যা নেই দেখেন উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় উত্তর পাওয়া কেন 112 বা 113 বছরের পুরুষ মোহাম্মদ বিয়ে করেছে 13 বছরের মেয়েকে আমি উত্তর দেব তবে আপনি নবী মোহাম্মদের উত্তর চেয়েছেন ঠিক হ্যাঁ কারণ সরাসরি বলেন যে আমি ইন্টারনেটে দেওয়া উত্তরে খুশি না পেপারে দেওয়া উত্তরেও খুশি না সরাসরি প্রশ্নটা বলেন হাদিসের ব্যাপারে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার দরকার নেই আমি আপনাকে দুটোর উত্তর দেব ঠিক আছে আমি দুটোর উত্তর দেব আশা করি আপনার উত্তরে সন্তুষ্ট হব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বলুন স্যার এটা আপনার উপর নির্ভর করে আমি বললাম দুই যোগ দুই সমান চার আপনি বলেন পাঁচ আমার কিছু করার নেই আপনার কথা মানবো তবে যেটা আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য অবশ্যই অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্যটা বিশ্বাস করবেন আমার বিশ্বাসে একমত হবেন না যতক্ষণ আমার বিশ্বাস আছে কারণ এই সব হচ্ছে কন্ট্রাডিকশন সরি প্লিজ বলুন স্যার কি বলেন আপনি প্লিজ বলুন স্যার কারণ আপনার উত্তরটা শুনতে চাই এখন যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলেন ঠিক আছে এখানে মোহাম্মদ নামের ব্যাপারে বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এটা একটা আর্টিকেল আফ্রিকার দেশে বলেছেন সোমালিয়া সোমালিয়া 112 বছর না কতজন বলেছেন হ্যাঁ 13 বছর মেয়ে কি বিয়ে করেছে হ্যাঁ স্যার আর এটা পঞ্চম বিয়ে 
मृत्यु कारणिकार प्रेसिडेंटा चिकित्सा जन्म दी सक्षम ठीक है पिता माता राजी थे मेटा बारो बचर मानुषंद धार्मिकतार दिखे तक चिन्ही समस्या नहीं चिन्ही सम्मति जरूरी पंचाश बचर मे चाहो मे देवना जो बोली से खोलाफाए राशिदीन मत महत भलो पाबना हस्तक्षेप कर तेल दी तुम कथा स्त्री समालोचना 
এখন যদি একশো বারো বছরের সোমালিয়ানের কথা বলেন তেরো বছরের মেয়ের বিষয়ে বলেন সম্ভাবনা সেখানে খুবই কম দশমিক শূন্য শূন্য এক পার্সেন্ট উভয় রাজি থাকলে আমাদের সমস্যা কি পরিচর্যা ছাড়া কোন জিনিসই তার সৌন্দর্যতা টিকে রাখতে পারে না ঠিক তেমনই ইমান ও আমলের পরিচর্যা ছাড়া একজন মমিনও তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যে বুঝতে পারে না আসুন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের রেখে যাওয়া বাণী শ্রবণের মাধ্যমে নিজের ইমান তাজা করুন এবং রেয়াদুস সালেহাইনের দর্শে আমার সাথে থাকুন দেখুন রিয়াজুস সালেহিন প্রতি সোমবার ও বুধবার সন্ধ্যা ছটায় বা পুনঃসম্প্রচার দুপুর বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় learning the wise way what would you recommend us to take as career after we pass our school so what exactly we should do what do you have to say about pursuing two fields together ideas brilliant strategy sustained the best profession is a profession of a person who invites people to last man avail the opportunity with dr zakir depending upon what is the interest but the main aim should be to spread the message of last man to implement the convincing islamic come educational formula to excel in your career dekhun career guidance proti robibar rat 7:30 e apun samprachar sokal 9:30 ta e bangladesh e pis tv bangla e ইসলামী শারিয়া অনুসরণের মধ্যে নিহিত রয়েছে মানুষের ইহপরকালীন শান্তি ও কল্যাণ আপনি কি ইসলামী শারিয়ার সেসব মহান লক্ষ্য নীতিমালা ও কল্যাণকর দিকগুলো জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামী শেরিয়ার লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সংক্রান্ত আমার আলোচনা বাংলার পর্দায় সেই আদর্শ নীতিমালা যা মানবতার সব সমস্যার সমাধান করে দিল ইসলামী শারিয়ার নীতিমালা পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় এবারে আসুন নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উত্তরে কেন সাহাবাকে যুবতী বিয়ে করতে বললেন কুমারী মেয়েকে নবীজি জানতেন ওই সাহাবা কেমন একজন লোক এসে বলল রোজা রাখা অবস্থায় কি আমি স্ত্রীকে চুমো দিতে পারবো নবীজি বললেন হ্যাঁ পারবে আরেকজন সাহাবি নবীজি কে বললো আমি কি পারবো চুমো দিতে নবীজি বললেন না তাই সাহাবি বললেন একজনকে বললেন হ্যাঁ আরেকজনকে বলছেন না কারণ কি কারণ তিনি জানতেন প্রথম জন তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেবে এর বেশি কিছু সে করবে না দ্বিতীয় জন যদি স্ত্রীকে চুমু দেয় সে রোজা ভেঙে ফেলবে সীমা ছাড়িয়ে যাবে নবীজি জানতেন আপনি আমি জানি না একই ভাবে নবীজি হয়তো জানতেন যে ওই সাহাবি মধ্যবয়সী নারীকে বিয়ে করলে হয়তো আবার সুন্দরী খুঁজবে তাই উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু নবীজি কি করেছেন প্রথম স্ত্রী ছিলেন তার চেয়ে পনেরো বছরের বড় আপনিও চাইবেন না পনেরো বছর বড় বিয়ে করতে আপনি নিজে বলেছেন ঠিক হ্যাঁ তাই নবীজি জানতেন তিনি দেখেছিলেন হজরত খাদিজা রাজি আল্লাহ আনহার মহানুভবতা তিনি চারজন শ্রেষ্ঠ ধার্মিক মহিলার একজন নবীজি জানতেন যেমন আমি একজন ডাক্তার একজনকে এক ধরনের ওষুধ দিতে পারি অন্যজনকে আরেক ধরনের ওষুধ দিতে পারি আপনি কি বলবেন কেন পরিবর্তন করেছি কারণ আমি ডাক্তার আমি জানি আপনি ডাক্তার না নবীজি বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আপনি জানেন না নবীজি জানতেন আপনি কি মনে করেন নবীজির কথা মিথ্যা তার কথা সঠিক কেউ কুমারী পছন্দ করতে পারে কেউ বয়স্ক নারী পছন্দ করতে পারে আপনাকে যা বুঝতে হবে এটা আসলে কোন সমস্যা না এটা নবীজির দেওয়া একটা উপদেশ তিনি কি ভুল কিছু বলেছেন না সঠিক 
করেছেন তার জীবনী দেখেন যাদের তিনি বিয়ে করেছিলেন তাদের মধ্যে একজন ছিলেন কুমারী বাকি সবাই হয় ডিভোর্স প্রাপ্ত না হয় বিধবা ছিলেন স্যার এটা আসলে একশো বারো বছরের কাউকে বিয়ে করার আর না করার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন আমি উত্তর দিয়েছি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে এই লোকদের সাথে সম্পর্কিত কোন লোক এই যারা নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে করে তারা চায় অথবা না চায় তারা কাউকে পছন্দ করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মেয়েদের বিয়ে করোনা সুরা নিশা অধ্যায় চার আয়াত উনিশ কিন্তু যদি মহিলা চায় আর পুরুষ চায় আপনি আমি বাধা দেবার কে আপনার সমস্যা কোথায় আপনাকে জিজ্ঞেস করছি আমি জিজ্ঞেস করছি যদি সে এই মহিলা কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে আর মহিলা যদি ওই পুরুষ কে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে আপনার আমার সমস্যা কোথায় বলেন এটা কি অযৌক্তিক না সন্তান জন্মদানে সক্ষম হ্যাঁ সমস্যা কোথায় চিন্তা করেন কেউ সে বললো কেন আপনি কেন মেয়ে বিয়ে করলেন কেন আপনি সাদা মেয়ে বিয়ে করলেন এটা তো আপনার পছন্দ ইসলামে একজন নারী সাদা বা কালো হওয়াটা গণ্য করা হয় না নবীজি যা বলেছেন সব গুণ হচ্ছে উত্তম কেন সোমালিয়ার ওই একশো বারো বছরের লোক বিয়ে করেছে তেরো বছরের মেয়েকে আমি জানি না জানার দরকার নেই এটা কি সত্যি তবে সম্ভাবনা খুবই কম হতে পারে একই বিষয় যে নবীজি বলেছিলেন তাই আমি আপনাকে বলছি যদি ছেলে মেয়ে রাজি থাকে তাহলে কেন আপনি প্রশ্ন তুলতে যাচ্ছেন আমার কথা হচ্ছে আপনার কি অধিকার আছে এটা আমার প্রশ্ন আপনাকে বলছি আপনার কি অধিকার আছে কিছু বলার যখন স্বামী স্ত্রী তাদের পছন্দ মতো কাজ করছে এটা করোনার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না এটা আপনার অধিকারকে হরণ করছে না আমি বলবো স্যার এটা তাদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমি তাদের বিষয়ে দেখছি না তারা একশো বারো বছরের পুরুষ মানুষ বা তেরো বছরের মেয়ে যাই হোক আমার কথা হলো কোরআন এটা সমর্থন করে কিনা যা তারা করছে তাদের এই কাজকে আপনি শুনেছেন বিয়ের জন্য শর্ত হচ্ছে প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে তারা কি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে কিনা তেরো বছরে কি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় হ্যাঁ কিনা জানেন কি আপনি বলেন না বয়সন্ধি হতে পারে তেরো বছরে আপনি জানেন না বিজ্ঞান ডাক্তার স্যার আপনি বলুন ভারতে জি স্যার দিল্লিতে একটা রিপোর্ট ছিল যদি একটা মেয়ে দশ বছরে প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এতে আশ্চর্য হওয়ার মতো কিছুই নাই দশ বছরে খুবই স্বাভাবিক অনেকে শত শত মেয়েরা তেরো বছরের নিচে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে অনেক সাধারণ ব্যাপার প্রাপ্ত বয়স্ক হলো সমস্যা নেই আপনি হয়তো বলবেন ইন্ডিয়ান আইন বলছে আঠারো বছর ইন্ডিয়ান আইন যদি ইন্ডিয়ান আইন হতো তাহলে ইন্ডিয়ান আইনে এটা অবৈধ হতো আমেরিকা বলছে ষোলো বছর তাহলে কে সঠিক আমেরিকা না ইন্ডিয়া আপনাকে বলছি ষোলো বছর নাকি আঠারো বছর সঠিক নিজস্ব আইন অনুযায়ী আমি বলিনি কোন সমস্যা নাই সমস্যা পারে তার মানে উত্তর পেয়ে গেছেন আপনি কোরআন বলছে যদি তারা রাজি থাকে কোন সমস্যা নেই আমেরিকায় আমেরিকায় আমেরিকার আইন বলছে একজন নারীর বিয়ের ন্যূনতম বয়স হচ্ছে ষোলো বছর ইন্ডিয়াতে ষোলো বছরে বিয়ে করলে অবৈধ হারাম নিষিদ্ধ আর টেক্সাসে কারণ তারা দ্রুত বিয়ে করে সেখানে মহিলাদের জন্য বিশেষ একটা আইন আছে তারা চোদ্দ বছরে বিয়ে করতে পারে এখন কি বলবেন চোদ্দ বছরে টেক্সাসে বিয়ে করতে পারে ঠিক না ভুল এটা বলেন আসলে স্যার সেটা তাদের আইন আচ্ছা আপনি বাধা দেবার কে আমি বাধা দিচ্ছি জিজ্ঞেস করছি আমেরিকাতে যদি একশো পনেরো বছরের কেউ চোদ্দ বছরের মেয়েকে বিয়ে করে থাকে এটা কি সেখানে অনুমোদিত নাকি নিষিদ্ধ অনুমোদিত তাহলে টেক্সাসে অনুমোদন দিলে কোরআন দিতে পারবে না কেন এখন কিছুই বলার নেই সমস্যা নেই আপনি বিয়ে করবেন না জান না একশো বারো বছর আপনি বাঁচবেন কিনা না আমি তো চাই না করতে চান এটা আপনার ব্যাপার প্রত্যেক নিজস্ব ব্যাপার এই অধিকার ইসলাম দিয়েছে যা আপনি মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন ইসলাম এই অধিকার দিয়েছে পছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছে যিশু আপনার সাথে থাকুক স্যার ভাই যেহেতু বললেন যিশুকে আমার সাথে থাকতে আমি যিশু খ্রিস্ট ভাই সাল্লামের শিক্ষা অনুসরণ করি আপনি বলেন সালাম আলাইকুম এটা বাইবেলের অনুচ্ছেদ আমি সালম বলেছি সালম এটা সালাম আলাইকুম মানে শান্তি আপনার উপর শান্তি আলাইকুম সালম জি স্যার জি স্যার একই 
মানে সালাম আলাইকুম এটা সালাম না আমি আপনাকে রেফারেন্স টা বলে দিচ্ছি গসপেল অফ লুক অধ্যায় চব্বিশ অনুচ্ছেদ ছত্রিশ সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম হিব্রুতে আরবিতে আসসালাম আলাইকুম सम्मानित कर कैनडा प्रश्न खुबी सहज महिला पर्दाय माइक्रोफोन के लक्ष्य कर শুধু অবস্থানটা বুঝতে পারছি সামান্য দেখতে পাচ্ছি সুতরাং হিজাব পালন করছি যখন মহিলা বক্তা কথা বলেন শুধু মহিলা থাকে সামনের লাইনে সমস্যা নেই এখানে কারণটা হচ্ছে পুরুষ বক্তা কথা বলছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা আলাদা ব্যবস্থা করি আমরা সেটাই করেছি করতে হয়েছে কিন্তু এটা বিশাল জনসমাগম এতগুলো ক্যামেরা এজন্য আমরা সেভাবে ব্যবস্থা করতে পারিনি তবে কোনো ভাবেই আমরা মহিলাদের ছোট করছি না দেখেন আপনার সামনে পর্দা রাখা হয়েছে মাসাল্লাহ শুধু মহিলাদের জন্য আর পর্দার কাছেই আপনারা সুতরাং আপনি পর্দায় দেখতে পারেন যদি সামনে বসেন আমার জন্য সমস্যা হবে কথা বলতে হিজাব পালন করতে विश्वास कर महिला छोट कर नियमित गत कैक बचर धरे प्रश्न हलार अवस्थान दुई परिवार 
দুটোই মুসলিম পরিবার আমি ছেলেটাকেও চিনি মেয়েটাকেও চিনি পরিবার সহ ছেলে মেয়ে দুজনেরই মধ্যস্থাকারী তারা বিয়ে করতে যাচ্ছে তাহলে কোন অমুসলিম কি সাক্ষী হতে পারবে ছেলে মেয়ে দুজনের সম্মতিতে হওয়া তাদের এই বিয়েতে ভাই খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন যে তার দুজন মুসলিম বন্ধু আছে তাদের একজন হচ্ছে ছেলে আরেকজন হচ্ছে মেয়ে আপনি মধ্যস্থতাকারী তাদের মাঝে দুজনকে চেনেন এবং জানেন তাদের বিয়েতে সাক্ষী হতে পারবেন কি না যেহেতু তারা আমাকে সাক্ষী হতে বলেছে যেহেতু তারা চাচ্ছে আপনি সাক্ষী হতে পারবেন হতে পারবেন তবে একটা শর্তে শর্ত প্রযোজ্য যদি সাক্ষ্য দেন যে আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই এবং নবী মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল তাহলে আপনি বিয়েতে সাক্ষী হতে পারবেন ধন্যবাদ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন ধন্যবাদ